Tengo ya el placer de estar con Miquel Jiménez, lo conocen todos ustedes y para mí es un placer enorme. Miquel, ¿cómo estás? El placer es mío, Hugo. Un abrazo muy fuerte. Estamos óptimos, como siempre. Estamos óptimos, eso es. Bueno, me gustaría que me contaras, que me dijeras qué va a ocurrir el próximo 6 de septiembre, porque es, desde luego, una fecha clave, una fecha en la que, bueno, pues se va, se va a erigir, ¿no? Isabel Díaz Ayuso como presidenta de Tabarnia. Es una mujer importante aquí en Madrid y, desde luego, lo va a ser más también para Tabarnia, ¿no? Es así, es así. Nosotros tenemos todos en casa, al lado de la Santa Cena, en mi caso, sí. el Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de Mena, que es el Cristo de la Legión, una foto de Santa Isabel Ayuso. La única mujer que no es que convierta eh, el agua en vino, pero sí convierte a los malos políticos en excedentes de la política. Y eso es milagroso y milagrero. Milagrero en los altares la veremos. Nosotros tenemos a, a la presidenta madrileña pues, como un referente como un referente en lo político, a fuer de liberales, de demócratas, de constitucionalistas, sí. de esta cosa tan complicada que es sentirse catalán y español a la vez en esta tierra, en fin, de paganos, y después de sesudas deliberaciones, fueron, no sé, seis cajas de Rioja, creo, y en fin, y varias cajas de cervezas selectas, decidimos, el gobierno de esta república coronada eh, de Tabernia, del cual me honro en formar parte, sí. me siento muy honrado, cosa que nadie en el gobierno de Sánchez puede decir, de eh, nombrarla nuestra presidenta en, eh, en el Reino de Madrid. A tal efecto, el día 6 se va, se va a hacer una, un pequeño ágape, un piscolabis, que está, esto me ha salido un poco catalán, un piscolabis, me tiene pagando, sí, sí. Eh, todo uno pagando, pagando. En el marco del cual pues, se le entregará eh, ese título a doña, a doña Isabel, título muy merecido en el cual reconocemos no tan solo el trabajo de doña Isabel, sino de todo el pueblo de Madrid, hospitalario, solidario. Eh, si usted quiere encontrar compatriotas que empaticen con lo que pasamos los tabarneses, vayan a Madrid. En Madrid no te preguntan ni de dónde eres, ni de dónde vienes, ni de qué trabajaban tus padres. A Madrid sí, vas, tú curras en lo tuyo y te aceptan como uno más. Y eso es fantástico. Y por eso la premiamos. Y porque es muy guapa. ¡Qué carambas! <risa> Totalmente. Bueno, esto no hay más que ver a Gabriel Rufián, ¿no? Que desde que llegó aquí a Madrid no sale de Madrid, vamos. Eso que iba a estar 18 meses, Miquel. 18 bueno. meses iba a estar Gabriel Rufián aquí en Madrid, en el Congreso. Pero claro, se vive también. Eh, es una ciudad tan abierta, tan libre. Estás como en casa, vengas donde vengas. Y claro, a Gabriel Rufián pues, no vuelve para Cataluña ni por chiste. ¿eh? Pero, pero vamos a ver, Hugo. ¿Qué maldad es esa? Quedaroslo, tío. Es verdad. Hombre, de verdad, qué, qué ganas de ver. Si aquí ya tenemos muchos rufianes, demasiados rufianes y bribones, que diría don José María Ruiz Mateo, sí, sí, padre sí. No, no. Pues lo que dais vosotros, la lástima es que lo pagamos entre todos los españoles. Sí. Esta, esta es la lástima. Pero está muy bien en Madrid, que se quede ahí y unos cuantos más, si no aparecieran más por Cataluña, pues mira, falta no hacen. Bueno, a ver, cuéntame, Miquel. Dentro de poco es eh, la diada eh, y, claro, yo siempre tengo la misma pregunta, la misma incógnita. ¿Qué trola, qué trola, qué mentira van a lanzar este año los independentistas para justificar la diada? Vamos, es decir, también hay que reconocer el mérito, ¿eh, Miquel? Es decir, el que año tras año tengan que inventar una trola nueva para seguir ahí con ese fervor, con esa patraña independentista, oye, tiene su mérito, ¿eh? Bueno, y el que hace los eslóganes de las camisetas. Sí, digas, sí, sí. Tantos años, tantos años. Ahora sí, este año la República, por la independencia, lo conseguiremos. Ya falta poco. No están lejos los langostinos, creo que es el de este año, no lo sé muy bien. La cuestión es que, eh, bueno, esto es una secta, porque desde el análisis lógico, se sea de derechas o de izquierdas, ¿eh? sí, 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 desde sí, sí. el análisis lógico y político, no se sostiene esta, esta mixtificación. Y este año, los de Junts, porque los de Esquerra se han vuelto aparentemente más modositos que no lo son en modo alguno. Pero los de Junts, que cada vez son más lo que siempre he dicho que eran, un partido de extrema derecha, eh, de muy extrema derecha, supremacista, escondido sí. detrás de una banderita y diciendo que son demócratas, han dicho que van a por todas. Amigo, a por todas. Todas se han puesto muy nerviosas y han dicho, por nosotras, los denunciaremos delante de Montero. No, no os asustéis, queridas compañeras, compañeris, compañeros, compañeros. Cuando dicen que van a por todas, dicen porque quieren proclamar la república. Otra vez. El otro día, eh, en fin, la Asamblea Nacional Catalana dijo, sí. hay que llenar las carreteras desteladas. Yo solamente vi en un puentecito a siete jubilados, pobrecitos, siete, eh, los conté, siete, que ponían algo y estuve a punto de decir, pero no ve que con el calor que hace le, le, le va a dar un paralís. Haga el favor y vaya para casa, hombre. Son abuelitos, 
pero cuidado, pero... no por eso quiere decir que sean menos peligrosos. Acordaos del aeropuerto de Barcelona, invadido por esta horda de gente, de la plaza Urquinaona, de Infausto, recuerdo. Pero este año se han inventado esto. Ahora sí que vamos a coger a Esquerra por los pelendengues y les vamos a decir a proclamar la independencia. No lo harán y a seguir cobrando del erario público, que es lo que Bueno, eso es un chollo realmente. Es decir, se, han, se han, han encontrado, han descubierto una forma de ganar pasta, de ganar millones y más millones. Vamos, es todo un chollo. Pero hablando, abuelitos, fíjate que yo siempre me pregunto lo mismo, ¿no? Porque me sorprende muchísimo. Llevan años cortando día tras día la diagonal de Barcelona. O sea, que esto es algo que se sabe poco. Es decir, Año tras año, día tras día, cortando la diagonal de Barcelona y que son efectivamente también tres, cuatro o cinco personas que son, eh, bueno, pues, pues abuelitos también y ahí siguen día tras día. Vamos, cuando me lo contaron, o sea, quedé flipado. Sí. Es, es así, es, es la meridiana, que es el otro acceso sí. importante de Barcelona. Sí, igual, podría sí. ser la diagonal perfecta. Sí, perdón, perdón, sí. Pero es. pero es que lo, 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 lo que es muy llamativo de esto, Hugo, es que esto lo hacen bajo la quiescencia de las fuerzas de seguridad, de los Mossos de Escuadra, la Policía Municipal sí. de Barcelona, y cuando alguien les dice, oiga, ustedes no pueden estar aquí, esa misma policía te para y te dice, no, 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 es libertad de expresión. Eh, recuerdo un día que venía una ambulancia corriendo con todas las sirenas y todos los signos de alarma y esos tíos la pararon, la detuvieron. Y cuando alguien se acercó a la policía a decir, Uh, este, que claro, pero mira que se está muriendo alguien o una mujer va a parir o lo que sea. Ah, no, no. Sin la existencia del poder de la Generalidad de Cataluña y del poder del Estado, leas el ministro Marlasca, digo ministro por decir algo, esto no sucedería. Esta gente uh -huh. hace lo que hacen porque se le permite que lo hagan. Y los que no participamos de esto, que somos la mayoría de catalanes, no crean ustedes que porque tengan mayoría parlamentaria debido a una ley electoral que no existe, y que favorece que un voto de comarcas valga cuatro veces más que uno de Barcelona o su corona metropolitana, eh, sea, sean mayoría en Cataluña. No lo son, no lo son, pero eh, abusan de ese privilegio y así estamos. Bueno, hoy hemos conocido, Miquel, eh, otro dato negativo y es el dato ¿no? adelantado del, del IPC, de la, de la inflación. Eh, baja el dato general cuatro décimas, está to todavía por encima de ese doble de dígito, pero lo, lo que también preocupa es la inflación subyacente, ¿no? Es decir, la que realmente nos dice cuánto más pobres somos, que esa sí que ha crecido. Es decir, estamos, eh, bueno, pues prácticamente en el 7% de inflación subyacente. Es decir, estamos ante datos económicos muy negativos, estamos ante un gobierno que nos ha llevado, bueno, pues eh, a estar arriba de todo en los peores índices, es decir, en, en desempleo, arriba de todo, la Unión Europea, en índice de miseria, arriba de todo, en PIB per cápita, pues hemos, eh, España es el único país que ha decrecido, es decir, es que estamos mal en prácticamente todo en comparación con otros países que están un poquito mejor que nosotros. Lo que se le pida a Sánchez, evidentemente, es que no seamos los peores en todo, Miquel. Es tal como lo explicas tú. Eh, hace muchos meses yo dije, disfrutad este verano porque el otoño y el invierno van a ser terribles. Sí. La gente nos hemos ido de vacaciones, yo el primero. Hemos dicho, ya vendrá eh, Paco con las rebajas. Bueno, las rebajas sí. ya están aquí. La crisis energética es enorme. Bruselas ha convocado una reunión de urgencia, pero no saben qué hacer ante el cifostio que han montado de los solitos, porque Bruselas tampoco te creas que son unos lumbreras en estas cosas. Y, y yo creo que esto, mira, tiene una parte positiva. Ya sé que la gente que lo está pasando francamente mal, porque no tiene cosas tan simples como comprarles los libros o la equipación a sus hijos para la vuelta al colegio. Algo tan básico como esto. Y que empiece a decir, es que voy al supermercado y hay productos que me han subido un 40%, un 50%, un 100%. Esto está pasando, sí, 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 sí. que diría mi admirada Rocío Monasterio. Esto está pasando. Bueno, eh, yo creo que eso será el principio del fin de mucha tontería. Porque a la gente, cuando le tocas el bolsillo, se echa para atrás. De ahí las paguitas de Sánchez y todo eso, pero claro, no puede subvencionar a 47 millones de españoles. Con lo cual, eh, a la que la gente vea que el bolsillo eh, se le queda vacío en Cataluña, a la que la gente uh -huh. entienda, la, la que todavía cree que la República y tal, que no se hace sopa de banderas esteladas, ni se puede comer eh, repúblicas utópicas, a lo mejor reflexiona y cuando vaya a votar, eh, votará con un poco más de criterio. Porque lo cierto es que todas estas quimeras podemitas, socialistas, sí. separatistas, lo único que han traído a España es ruina. Y lo que pide la gente es un gobierno serio, o sea, de estos Totalmente. o de los otros, serio, que afronte la economía y los problemas básicos de la gente de la calle.
Y para concluir, Miquel, hablando de, de votar, de votaciones, eh, ¿crees que habrá elecciones anticipadas? ¿Crees que no? ¿Crees que Sánchez, bueno, pues eh, intentará aguantar a pesar de lo que se le viene encima? Como bien has dicho, como dicen todos los expertos, economistas, hasta el propio gobierno dice que era una crisis, eh, bueno, pues eh, dura, muy dura. ¿Crees que aguantará Pedro Sánchez o habrá elecciones anticipadas? Yo soy del parecer que Sánchez, eh, que es perfectamente descriptible por sus características psicológicas, que es un narcisista de, de, sí, de libro, sí. aguantará todo lo posible eh, mientras pueda, porque sabe que después de esto, la nada. Le pueden nombrar alto comisario de los marabús y las zarigüeyas en Europa, me da igual. Pero es lo que quiere ser presidente de España y poder a saludar al lado del rey incluso por delante de su majestad. Irse a la mareta de vacaciones. Y por otra parte también te diré, Hugo, eh, en el mercado laboral, eh, ¿cómo iba a ganar Sánchez lo que gana? Siendo presidente. Igual que Aragonés. Aragonés se lleva mucho más que Sánchez. Se lleva 140.000 pavos al año. Es verdad. Usted debe saberlo, la ah, gente. Hombre. Y Ada Colau se lleva exactamente lo mismo. Nadie le daría ese dinero a esta gente, salvo porque se exiliaran en el Polo Sur y convivieran allí con los pingüinos. Pero yo Total. creo que le costará. Pero sostengo también en este terreno que será la economía la que se cargue a Sánchez. Cuando desde Bruselas nos aprieten las clavijas que nos las apretarán, como país no. pig que somos, lamentablemente es así, sí. uh, Sánchez se verá forzado a tomar medidas que hasta ahora no ha querido tomar. Por ejemplo, prescindir de Podemos. Y a partir de ahí será su caída. Bueno, pues nos quedamos con esto 6 de septiembre, como decíamos al inicio. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Cone de Madrid, será nombrada además presidenta de Tabarnia en Madrid. Un acto importantísimo en el que van a asistir, desde luego, a Ayuso, pero también, bueno, personas como tú, personas que forman parte de esa, bueno, Asamblea Nacional de Tabarnia. Bueno, Miquel, un placer, muchas gracias. Abrazo grande. Lo, lo mismo digo, te invito a ti, invito a todos eh, nuestros supuesto. amables espectadores. Allí estará Juan Carlos Girauta, presidente del Consejo de Estado de Tabarnia, don Tomás Guas, don José María Fuste Fabra y un servidor que es ministro de Cultura y se llama Miguel. No sigan con las comparaciones con Miguel y Zeta. Los parecidos se acaban aquí. Un beso a todos, viva Tabarnia y viva España.